はい塗装の方が乾きましたなかなかねいい感じに塗装できたんじゃないですかねでとりあえずね研ぎ出しをする前に一旦ね表面にクリア層を軽くかけて下地がね出てこないようにしたいと思います、うんはい、最初のねトップコートはミスタースーパークリアの光沢ですねリア塗装の方がね終わりましたのでこれからねこの1500番のスポンジヤスリを使って表面をね研ぎ出ししていきますで水研ぎで磨いていこうと思いますちょっとね様子を見ながらやらないとこの下地がね出てきてしまうこともありえますので気をつけながら磨きますでこういうところをね磨く時のコツなんですけどえっ、ー、とこの縦方向にずっとやってしまうと線傷がね深くなってしまうのでなるべくこう回転をさせながら磨くっていうことですかね。で少しずつねこの様子見ながら表面をこう撫でてみたりとかして。このスムーズにね指がこう通るようになると結構いい感じに研ぎ出しされてると思いますこういうね、あのエッジが効いてるところっていうのは、この表面をね、削ると、このカードの部分がね、下地が出やすいんですよね。この広いところの面積の部分だけ、磨くようなイメージでやった方がいいです。最悪ね、この辺のはね、あの、上からまたクリアコートをかけた時に、それなりにね、綺麗に仕上がったりとかしちゃうので、あんまりね、あのー、一生懸命磨かなくても結構大丈夫だったりとかすることが多いですこのエッジの部分はねもうなるべく触れない方がいいですね結構ほんと簡単に下地が出てしまいますのでははいここ分かりますこれもう早速ねこのエッジの部分に下地が出始めてきちゃってるんですよねでこういうね現象が起きてしまうのでなるべくねこのエッジの部分は触れずにねこの大きい表面の部分を磨くようにした方がいいですねでこれはちょっとね補修作業をしないといけないので後でまた追加作業をします
、はい、研ぎ出しの方がね、終わりましたので、一旦ね、水で綺麗に洗いたいと思います。えー、と中性洗剤を使ってボディを洗っていきます こういうねあのフューエルリットのところだったりとかあとこれあのエアコンとかの空気取り入れるところだと思うんですけどここがねちょっと塗料が中に入りきってないんですよねでこういうところはねこういうあの墨入れを使って直接ね黒く染めてし
、えー、と一緒にね付属していたこちらの軽量カップを使って一応ね説明書の指定通りにこちらの取材が10に対して硬化剤を1混ぜていきますまずはこちらにジンを取りますこのと平行にしてみた時にこれでちょうど10貼りましたので別容器にね一旦移し替えますもう一回いきますねでぬる面積が大きいのでちょっと多めに作っておいた方がいいかもしれないですねこれで20貼りましたで次は硬化剤になりますね先ほどちょうどね20入ったのでこっちはえー、と10対1なんで2入りますねはいこんくらいかなこんくらいですかね混ぜた瞬間から硬化が始まりますのでここからは作り置きとかがねできなくなるので注意が必要になりますじゃ若干粘度がドロドロしているので付属のウレタンシンナーを使って希釈をしていきたいと思いますはい、ではエアーブラシの中に入れていきますあ、全部入らないなあ、ちょっと全部入らないですね一応ね、説明書によると3時間はなんとか持つらしいので一旦ねえー、これは後でもう一度充填し直して使いたいと思いますはいじゃあね最後にちょっと埃を落としますはい一応ねあのコンプレッサーの圧力を3気圧以上ということになってますので強めに。気圧を上げといた方がいいですねこんなもんかなはいでは始めていきますまずはね空拭きから行いますそれではここからねまずは1回目の本塗装を始めます。2回目のクリア塗装に入ります
はい、塗装が終わりましたなかなかいい具合で仕上がったと思いますはいでね一応この後またね研ぎ出しの方があって最後にね磨きの仕上げをするんですがこのままね最低でも24時間は乾燥を置かないといけませんので一応ね、念のために2、3日このまま放置しておきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは私が作りたいと思うパラモデルの制作過程を配信しています。何かリクエストがあればお気軽にコメントをしてください。Twitter や Instagram もございますのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。気に入っていただけましたらいいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。